Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope that you all are well by the mercy of Almighty Subhanahu wa Taala. Myself Muhammad Shahidan Ali and I am also doing great. Ami aske right form of verb er rashe bode asha. Bhai shale push me solve korte jasi. Is solve class gula shale je dekbe. Shya shale shudh right form of verb na. Ami shangke kono ek bishesh shampo ke gyan lab korbe. Aar is solve class gulo jara korbe. Tara onik right form of verb nije nije solve korte parbe inshaAllah. So, hello, class teacher. Good. There are many reasons for which many students in our country bracket fail in English. That means that one of the reasons is that many of our students fail in English. So, let's see. 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 ताहले एर पढ़े जे नाउन टा हो बे जे ठहर से प्लूरल नाउन हो बे ठीक है सर प्लूरल जब हम देखो एक हने जे मैनिया से एर पढ़े जे नाउन टा बोश से इट होता है प्लूरल आकर बोश से और मैनी रीजंस इट आई किन्तु एक शुरू दिगर सब्जेक्ट अरे टा कथा बोले रखी जब आपके सब्जेक्ट जब तोड़ा थक बे तो तोड़ा बोले जैसे क्यों भाई इधर तो प्लूरल जर्जर में भार बोश है से आर अर्थात प्लूरल ओके फॉर हुए इस मैनी आई स्टूडेंट इन आवर कंडी देखो एक है ना अब आर एक टा सब्जेक्ट चला इससे मैनी आई स्टूडेंट मैनी आ और मैनी किंतु एक ना मैनी आ इर पढ़े शब्द में सिंगुलर नाउन बोझ बे सिंगुलर नाउन � अल मैनी थकले एक पढ़े बोले भी प्लूरल नाउन और मैनी ये थकले तारों पर सिंगुलर नाउन देखो एक है ना जवान मैनी ये पढ़े शुद्ध वे स्टूडेंट पोषित है ना तब मैंने टेक्टर सिंगुलर नाउन तार माने एक पढ़े जब भर्ट बोल रहे था आवश्यक सिंगुलर होगा तार माने फेल थके ऐसा तो एस जो करे इटके अर्थात कि इंग्रजी एक विदेशी भाषा एटाई प्रधान कारण इन्हें दैट सामने देखे अने के कन्फ्यूज हो जाते आसल ये बला है नमिनल क्लोजर व्यवहार दैट सामने इसे लेखा जाए सामने दिए लेखा जाए सेंटेंसटा चलो ए रकम इंग्लिश इज अ फरें लैंगुएज दैट इज द मेन रिजन ओके तरह देखो इंग्लिश इज एज इफ एज इफ थे सजेस्ट करब अन्न को दिखे ना तक तुम्हार एंसर टा शरारत शरी ऑयर दिए दिया जाता है ना ठीक है सही टाइप टा रूल्स विशेष रूल्स ऐसे ही थकले ऑयर हो गया तो इतने टू बी भर बोले सही ठीक है सर अल इंग्लिश इज ऐसे ही इट ऑयर लैंग्वेज ब्रैकेट मीन दवा तार फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल एक है ना एक तो जिन्हें ख्याल करो ए टोटल � इंग्रजी जान विशेष को श्रेणी मानुषर भाषा है ना ए रकम धरिरा इंगलिस इज ये इज एक भार्ब आलरेडी रईट दादा एक मुझे दी देखते सुविधा हो ये देखो इज एक भार्ब अलरेडी आगजिस्ट कर इज एक भार्ब आखिर टू बी एखे आए का भार्ब अर्थात ओयर हमें देखल तो मैं दुईटा भार्ब अलरेडी हो गए हमें जब सबजेक्ट जोटा तुम्हारा भार्ब बोलो एखे इटर जो एक सबजेक्ट भार्ब बस लो इंगलिस सबजेक्ट जार जो भार्ब बस क्योंकि देखो आर को वाक्य सबजेक्ट नहीं भार्ब एखे बसते पर फाइनइट भार्ब सूतर मेन एखे जेहतु आए का भार्ब देवा ये नन फाइनइट कर देव नन फाइनइट क्यों करब भैया नन फाइनइट करब से हे पार्टिसिपल कर दिए जाए इनफिनिटिव दिए जाए जीरो दिए जाए यह मीन पार्टिसिपल दिए कर ले फार्स पार्टिसिपल फर्म है मिनट एम इ एन टी सूतरा ये नन फाइनइट फर्म ओके तर देख डी इट रिगार्ड एज ए शेयर वस्टेज अफ टाइम शेयर मान हम क्लियरलि एक एडभार स्पष्ट तो ठीक है ये विवेचना कर एक समय अपचय हिसाब से विवेचना कर टोटाली तेल देखो इटा ये इनएक्टिव सबजेक्ट इनएक्टिव बुझल क्यों भाव कारण भार्वर क्षटा इट कखते ठीक है 
সময় এর অবশ্যই এটা অন্য কেউ বিবেচনা করে ঠিক আছে ইট না যার জন্য এটা হচ্ছে প্যাসিভ ফর্মে লিখতে হবে আর প্যাসিভ ফর্মে লেখার জন্য আমরা জানি যে একটা অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে আসতে হবে এখানে ইটের পরে ইজ বসে আর ভার্বের সাথে মূল ভার্বের সাথে ইডি যোগ করে দিতে হয় তাহলে ইট ইজ রিগার্ডেড রিগার্ডেড ওকে ওকে তারপরে দেখো দে বিগিন টু ক্রাম ইংলিশ তারা না বুঝে ইংরেজি মুখস্থ করা শুরু করে অ্যাজ দো যেন দে কনসিডার তারা বিবেচনা করে ক্রেমিং ইজ দ্য অনলি ওয়ে টু লার্ন ইংলিশ অর্থাৎ কি তারা মনে করে যে না বুঝে মুখস্থ করাটাই মনে হচ্ছে মনে হয় ইংরেজি শেখার একমাত্র পথ ওকে তাহলে এইখানে দেখো একটা সেন্টেন্সে দুইটা ভোর বসাতে হবে তাই না তাহলে দে এর পরে এটা যেহেতু প্যাসেজটা কি তোমার হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সে ডিসক্রাইব করা রাইট তাহলে স্বভাবতই দে এর পরে ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্সে হবে আর এখানে যেহেতু দেয়ের পরে প্লুরাল ভার্ব বসে তাহলে বিগিন বিগিনি থেকে যাবে এটা নো সেন্স হবে ঠিক আছে দে বিগিন টু ক্রাম ইংলিশ অ্যাজ দো যেন দেই ওকে অ্যাজ দো আছে দেখো অ্যাজ দো থাকলে অ্যাজ দোয়ের রুলসটা মনে রাখবো অ্যাজ দো প্লাস হচ্ছে সিম্পল পাস টেন্স হয় সিম্পল পাস্ট টেন্স ঠিক আছে ওকে অ্যাজ দোয়ের পরে সিম্পল পাস্ট টেন্স হবে অ্যাজ দো দে কনসিডার্ড হবে তাহলে রাইট কনসিডার্ড ওকে অ্যাজ দো দে কনসিডার্ড ওকে তারপরে দেখো জি নম্বরটা বাট ব্যাক ইট এ হ্যাভ দে বিন আর্নেস্ট ইন লার্নিং ইংলিশ আর্নেস্ট মানে হচ্ছে আন্তরিক ঠিক আছে আন্তরিক আর্নেস্ট ইন লার্নিং ইংলিশ দে কুড হ্যাভ ব্যাক ইট এ লার্ন দ্য ইট ইজিলি ওকে সেন্টেন্সটা আমরা একটু ভালোভাবে দেখি এটা দেখো এটা একটা কন্ডিশনাল কিন্তু রাইট এটা কিন্তু থার্ড কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনাল কীভাবে বুঝলাম ভাই দেখো থার্ড কন্ডিশনালের রুলস কী থার্ড কন্ডিশনালের রুলস হচ্ছে এটা যদি একটু নিচ্ছে নাম হয় থার্ড কন্ডিশনালের রুলস হচ্ছে ইফ প্লাস ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স ফার্স্ট পারফেক্ট ঠিক আছে তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস উঠে সামনে এসে লেখা যায় ঠিক আছে সাবজেক্ট প্লাস পৃথিবী তারপরে এই অংশটা তাই না ওকে তাহলে দেখো এই জিনিসটা টোটালি এখানে তুলে দিয়েছে এখানে দেখো হ্যাভ তারপরে সাবজেক্ট তারপরে বিন অর্থাৎ ভিথিরি আর্নেস্ট ইন লার্নিং ইংলিশ যদি তারা ইংরেজি শেখায় আন্তরিক হতো দে কুড হ্যাভ লার্ন ইট ইজিলি তারা সহজভাবে এটা শিখতে পারতো এমন বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তার মানে কুড হ্যাভ আসে এরপরে অবশ্যই ভিথিরি হবে মানে লার্ন আগে জি নম্বর রাইট আচ্ছা এইস নম্বর লার্ন যেহেতু বলে ফেলেছি এটা লিখে ফেললাম লার্ন আর এর আগে তাহলে কীভাবে হ্যাঁ এর আগে অবশ্যই হ্যাড হবে কারণ কি দেখো থার্ড কন্ডিশনের নিয়ম অনুযায়ী হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভিতরে এখানেও ওন হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভিতরে হবে তো মানে এটা হ্যাড হবে ঠিক আছে ওকে তারপরে দেখো মরিভার যাই হোক দে আর নট মোটিভেটেড প্রপারলি তো কীভাবে বুঝে গেলাম যে মোটিভেটেড হবে কারণ দেখো সাবজেক্টের পরে যদি তোমার হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব আসে তাহলে সেন্টেন্সটা প্যাসিভে আছে এটা বুঝে নিতে হয় আর প্যাসিভে থাকলে ভার্বের সাথে ইডি যোগ হবে মূল ভার্বের সাথে রাইট মানে এখানে একটা অক্সিলারি ভার্ব অলরেডি এক্সিস্ট করছে তাহলে আইতে হবে হচ্ছে মোটিভেটেড আরেকটা জিনিস খেয়াল করবা যে প্যাসিভ ভয়েস কখন হয় যখন সাবজেক্টের জায়গায় সাবজেক্টটা বসে সে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ ভার্বের কাজটা সে করতে পারে দেখো মোটিভেট করার কাজটা কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদেরকে করে না অন্য কারোর দ্বারা মোটিভেটেড হয় রাইট এই জন্য এটা হচ্ছে একটা ইনঅ্যাক্টিভ সাবজেক্ট ওকে ইন অ্যাডিশন এছাড়াও দ্য টেক্সট বুকস পাঠ্য বইগুলো ব্যাকেটে নট রাইট দেওয়া অ্যাকর্ডিং টু দ্য নিড অফ দ্য লার্নার্স অর্থাৎ লার্নারদের চাহিদা অনুযায়ী টেক্সট বইগুলো লেখা হয় না তাহলে দেখো এখানে টেক্সট দ্য টেক্সট বুকস এটা একটা ইনঅ্যাক্টিভ সাবজেক্ট এবং হচ্ছে প্লুরাল ফর্মে আছে রাইট কারণ দেখো টেক্সট বুকটির সাথে এস যোগ আছে ঠিক আছে এটা যেহেতু একটা ইনঅ্যাক্টিভ সাবজেক্ট তার মানে এটা প্যাসিভ ভয়েস অ্যান্সারটা করতে হবে রাইট ওকে আর যেহেতু এটা হচ্ছে প্লুরাল সাবজেক্ট 
যেহেতু এটা প্লুরাল সাবজেক্ট তাহলে আমার ভার্ব হিসেবে কি নিয়ে আসতে হবে এটা আছে প্লুরাল ভার্ব রাইট তাহলে ভার্ব হিসেবে নিয়ে আসবো আর আর এখানে নট রাইট রাইটের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হবে রিটার্ন ঠিক আছে ওকে তো আশা করি বুঝতে পেরেছো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবা আর পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ